Lourdes Torres has been working as a sex worker in Quito for the past 30 years. She was driven to create the Pro-Defense Association of Women after suffering abuse at the hands of the police, exploitation by pimps, and violence on the streets. The association works with other organizations and national authorities to ensure greater rights for sex workers. Lo que pasa es que ahorita no es como en antes. En antes, ser trabajadora te cogía empresas en la calle. No te hacían valer los papeles. Éramos un sujeto de, de estar ahí. Yo fui violada por la policía. Yo fui... A mí me encontraban, aunque sea en el restaurante, y me sacaban y me llamaban al camión presa, porque ya me conocían. Ahora no, ahora es defender los derechos. Ahora sí somos sujetos, que yo tengo mi cédula, yo soy ecuatoriana, soy mujer, soy mayor de edad y tengo los derechos, los mismos derechos de cualquiera. Sex worker organizations have experienced significant gains in their fight for adequate health care. In half a decade, seven centers have been built throughout Quito with the ability to attend to a total of 150 sex workers daily. These women take monthly and annual tests for sexually transmitted diseases and general checkups, and they are now also able to receive psychological care. Today, the organizations in defense of sex workers' rights are fighting for their work to be formally recognized in the recently passed Law for Labor, Justice, and Social Security so that they can be incorporated in the social security system. Uno de los grandes derechos que hemos a, a incluido en todo esto es el derecho a la salud integral de la compañera trabajadora sexual. Es el derecho a que no solo seamos vaginas, como se dicen, sino que, seamos, que se nos vea una salud integral. Estamos trabajando, visibilizando primero que el proceso de la situación dentro de la Asamblea General sea reconocida ya como trabajo sexual. De allí vendría el sujeto de ver que seamos autónomos. Es un proceso, son varios procesos que se están dando. Y después ver la situación de la aseguración social que se nos vea en otra forma. Members of the National Assembly have created ongoing commissions with the sex workers to better define their rights. They have also sought their input as to how they would like to be incorporated in the law for labor justice and social security. The National Assembly has looked at countries such as Spain and Uruguay, where sex work has become regulated by the state, as examples for its potential success in Ecuador. Esta es una realidad. Tenemos mujeres dedicadas al trabajo sexual y esas mujeres eh, necesitan garantías, puesto que están expuestas a explotación laboral, a violencia sexual, a, um, eh, yo me atrevería a decir, objeto para eh, varias, varios, varios temas, tráfico de drogas, tráfico de armas, eh, microtráfico de drogas en las calles. Entonces, frente a esta realidad, creo que es obligación del Estado ecuatoriano eh, poder garantizar legislación que vele y garantice sus derechos, al igual que el resto de mujeres en el país. Sex workers are a mobile population, traveling internationally and internally between provinces. An estimated one-third of these women have not received their high school diplomas. Foreign sex workers are often drawn to Ecuador by its dollarized economy and the desire to remain anonymous in their profession. Sofia, a sex worker from Colombia, said that she felt like it would not be possible to protect her privacy if she worked within her own country. Bueno, yo vine por medio de una amiga que conocí. En, en mi país no puedo trabajar porque tengo familia. Y todavía hay mucha discriminación en mi país, como acá y en otras partes, nos discriminan bastante. Entonces, uno busca otras partes donde la familia uno no lo conoce. Muchas madres eh, que trabajamos en esto sostenemos nuestros hijos, porque no, ten, no tenemos una educación adecuada para cambiar de, de, de oficio. Entonces, eh, de mí depende dos hijos, eh, depende otras personas. Creo que tenemos los derechos y deberían de tenernos más en cuenta. Over 80% of the more than 50,000 sex workers in Ecuador are single mothers. They work on the streets, in strip clubs, and in brothels, some of which are run by women of the sex worker organizations. Others are controlled by pimps, who often demand 40% of earnings. Yo pienso que no solo aquí en el Ecuador, sino que en todos los países. Este es un trabajo y genera para todos. Así como todos los trabajos tienen derechos, este también 
Las mujeres que trabajamos aquí debemos de tener derechos, muchos derechos. Sex workers have organized throughout the country, joining forces for their work to be formally recognized as an economic activity so they can work autonomously and be incorporated in the social security system. The worker-run organizations will continue collaborating with national authorities in the hopes of receiving the same protections provided to workers under the law for labor justice and social security and experience greater acceptance by society.